，我今天看了一个微信里说的呢，也是在，但是呢，对老年人来讲也是一种打击。我说人老了，有一个过程，平常生病还有亲戚朋友去看你，或者买点糖啊，买点水果啊去看你。等你住进医院以后呢，你偶尔的吃一次。等你不能动的时候，连子女都吃的少了，进而远之。一个复工，有条件的情况下，请个复工代理，这样的亲情、感情全部都淡薄了。你现在是面对现实，想得开也想，想不开也想。最好自己突然一下没有了，那是最幸福的。那是，也是，那个漫长，那个漫长的过程呢，那是很可怜的。过去时候长命无孝子，<咳>一层一层的，亲戚做不到，朋友做不到，以后家属也做不到，自己的儿女也做不到，慢慢就是进而远之。对，这是现实。这个规律，哎，越往过去呢。旧社会呢，可能在这个三从四德方面，还还有点意思。老人家生病了，如果加重了病，还作业、轮流值班，现在可能都没有了。子女轮流尽孝，慢慢的也没有了。你儿子尽孝，媳妇不尽，跟你去尽孝啊，你还是要孤独啊。讲的实在，现在到了这个社会，现在的，呃，讲的不好听，就跟外国那个我们的殖民地英国人去打了个招牌。啊，中国如狗，不能如狸。现在可能人也如狗一样，你摇头摆尾，摇头摆尾，跟你看家，主人也高兴，你连尾巴都不摆一下，那是没有用，没有价值了。那是宠物狗的话，<笑>还是有人宠的。老人家如果是啥都做不了，就真的好惨。这个现实也实在，所以现在整个社会突发事件多啊，自缢的、自杀的、上吊的、跳水的。<咳>各种各样都有，火药的，是吧？各种各样的死亡都有，因为这个社会太悲哀了，压力大呀，确实。不是不是一光压力大，而是上面的这套思想有问题，他一直在搞经济，把人的思想都搞掉。经济是万能的，但是没有经济是万万不能的。但这个经济要在像教主一样的在这体里劳，方方面面都要都要做到。你增老爱幼，你要积善养啊，富累啊。照顾，这个关心呐、啊，营养的改善呐、啊，精神的调理呀、啊，等等，没有列入国家的国策，应该这是个国策。我认为，要是我当皇帝，我得把它列为国策，国家的策略。您一辈子，老人一辈子辛苦，最后让他死的死的安心，死的愉快，死的乐意，就带着笑容死，那你就做得很高尚。就是一个远大理想，确实。如果都搞了聚会搞跳，争分夺利，要人没死，还是收东西、送税账、分钱，这个道德就太差。还真的有这样子的哈。普遍的，不管是好家庭、差家庭，不管是你几代人都很荣华富贵。现在就到了这个地步，没有自觉。所以我刚才提出一个观点，就是应该对老年应该立法，作为国家一大法律，作为。第一要务，作为我们国家、我们党、我们政府工作中的国家的策略，叫国策，像当年搞计划生育那样，叫国策。以后想土地不能浪费了，不能多占了，不能开乱开发了，土地国土也叫国策。嗯，他画了一道红线，是不是？是。尤其是小东西，你要不，你家里有条件。对父母应该照顾的，你有条件、有文化、有能力、有有机会，你不去做，这个要上升到当即国法。你当你当再大的官，你再忙，父母要照顾。法律上也可以给一些假假期，增增老增老假，或者是嗯，这个要落到实处，不能光空谈，不能光九九重阳节开个会、聚餐饭的了事，这是不能解决问题。我有权利，我会是一一份奏上。怎么去界定人家有没有能力？这个东西很难吧？这个要落到实处，这个这个国策要落实到党支部，要落实到党支部，落实到党小组，落实到每个党员。作为你党员开会学习一种必修课，别人做不到，党员先做到。做得好的，我在报纸啊、社会进行表彰啊、通报，发扬光大。做的不好的电影
或者批评教育，甚至拆他的纸，这给他处分，严重的给法律制裁。要形成这个局面，就搞得起来，不是搞不起来。老师好，这个好风气。你像现在什么风气？养狗的人比养人还要伤心，这什么风气？对不对？现在有的三位，确实三位潦倒，实在搞不过来，捡破烂。你是可能是有面线的，还有偷鸡摸狗的，顺手顺手牵羊的，在北方、陕西啊、那河南呢，有好多八十岁都在那做卖淫嫖娼的事，这个就是最最低级、最最无奈，也是最落后一种社会现象。有人管吗？不能发生，等发生了就晚了。要在发生萌芽状态就要管理，不是管不住，你城管管不住也管得住。怎么管不住？没有管不住的事。他生活无忧，有的吃，有的喝，安排了下哪好，单位组织上安排了，人家他会去捡破烂。如果子女给钱，他每个月给他几百块钱，没用钱，我也不考虑捡破烂。破烂回收应该作为国家一种制度安排，回收像垃圾回收一样，旧衣服、旧纸壳、旧什么，统统由统一管理、统一收购，不要私人去搞。现在难的难的什么？我们国家虽然不是一国两制，现在实际上还是一国两制。你到省一级、地一级、县一级、工商一级领导，你有优化三章，有贴的纪律去管他。你对个体户、民营企业，所谓的叫企业家，实际就叫资本家。你对他管了多少呢？他发财的时候，国家又又挣了多少光呢？他困难的时候，他叫穷，啊，经济难呐，可怜呐，没办法。你国务院，你赶紧出来，政策让位，放贷，降息，这个你知道，我也知道，怎么做不到呢？是不是？他有的富人呢，偷税漏税，你置若罔闻，趁机呀，密集呀，吃一顿饭，喝三酒，去腰间里打个高尔夫球，陪那个女的去玩，百病消除，什么事情，政策都放在脑后，都没有，真的是全国到处都是。是哈、啊，这不他管的宏观，没管微观。管大事没管小事，管当官的没管老百姓，老百姓一年也不开一个会，也不懂得上面政策是什么政策，制度是什么制度，你怎么社会搞得好呢？你怎么搞两个管理方法，一个是公，一个是公有制，一个是私有制，这是两个是水火不相容的东西，你怎么搞？这边反贪，那边送礼，破节照样送，不敢送当官的送，一般的干部，连医师、医学校老师，哪个行业最有钱的，都有送礼的。是明的和暗的，这是多和少的问题。你说我说这个话对不对？对，这个这个是核心问题。因为我我一个大学毕业生，二十几年长学，他没有工作，父母都着急啊，他就要找路子了。在哪个地方有一点勾连挂缝，有一点拉扯的关系，都要拉上去了。这个拉是不是用嘴巴拉得上的？通过金钱呢、啊？通过熟人呢、啊？人帮人呢、啊？这里就。形成一个链条，也叫托福的链条。如果说你大学毕业生根据你的能耐，根据你学校成绩表现，我什么样的情况，就给他安排什么样的工作，这矛盾都没有了。你这样叫人家就业，这搞那搞，还不叫工作？看，没有叫打工也叫就业，叫破烂也叫就业，叫拉粪也叫就业，太庸俗了。你你送快递也叫就业，拉拉的说是政府的，他的政绩，放屁。那是应该安排，父母跟子女安排工作、安排生活、安排读书是一样的事。你国家怎么脱节呢？你都不管了，这是什么事？耍手？你还到哪里工作？还你还申请保护，还算是国家一个优惠政策？那你什么虫子住什么木？你怎么这样？国家怎么治理这样糟糕？再给你树立正确的人生观。为什么毛主席在世的时候，很多有文化的人？前任到边疆去支边，随即参加解放军报名创军。他的理想解决了问题，他理想志愿跟我们普通人不一样。就是说，我是博士生，我真正是你是组织安排我做一个研究员，我也是心甘情愿，这是组织安排。问题是把人踢出去不管，人家死皮赖脸，或者是真情代过程，走后门，安排了，你又说是走后门，又清理，人家不是不活了？要不要人活呀？所以在职的人呢、啊？你找一下。啊。在职，在职的人呢、啊，当官的人呢、啊，他心里没有这本账，没有这种心态，没有这种良心。
他扯淡，你说是扯淡，是不是、啊？你整个社会都要靠送礼去办事，那是难办。尤其是房地产，它是靠送礼发财的。送了礼以后呢，它可以拿地皮，地皮呢本来是一百万一亩，它可以拿五六万块钱一亩，这个就水分在在里面了，助长他们通风受火。这个我们不是不知道，潜规则这叫你国家都没有政策去导向，人家拿地皮，地皮又涨价，地皮呢又减少。讲一下，讲最后买房的人倒霉，都叫好他买房的人讨债。你这个政策都出了问题，你怎么不不整顿呢？你上海是上海的一个价，你广东是广东的一个价，你贵州是贵州的价，深圳是深圳的价。你领导开会讨论，正好这是贴贴的钱呢，不能突破这个钱。我把你这个钱送到你地方财政里面去，送到你那个公社和你这个县财政去，当面的把你扣下。他到哪去钻空子搞钱？钻不了空子。现在有的很多领导是自己没能力，自己不调查研究，不问真诚的，整天的心里哇哈，这个叫不染，那个叫不染，太马屁的，他都高兴的不得了。像到半天空出来，漂漂亮亮，他没有什么能耐做事。为什么毛主席在的时候记得相对好呢？毛主席在的时候，一部分是出生入死打仗上来，他是毛主席说的话，他是坚决要听的；一部分是有文化的人。他知道这个政策厉害的关系，但也有傻瓜，铤而走险的，就跟毛主席那个时候手里那个张青山、刘子善一样，他当了大官，他认为他要享福了，他就脱离群众，他就要脱一点这一点，所以这个问题啊没解决，反腐是白反，越反越多，他是这个初心，不忘初心，这个初心一定要落到实处，不能光嘴巴讲。不忘初心，什么叫初心呢？共产党初心是为人民服务，共产党初心就是抓阶级斗争，共产党初心就是艰苦奋斗、自力更生、提前建国，这叫初心。你那个换一个领导又换一下，换一下这个领导想要调走的时候，又找干部谈话，又把人调一下，人家怕调动又送给，这形成一个怪圈。所以他当一下领导在搞，中央还没真正的意识到这个严重性。我那里我是知道，我我那里。呃，九几年，我我知道有个有个交通处处长的位置空那里，有个人送了二十万，没搞到这个这个职位，证明人家是比这个二十万还要多。那他当了处长以后，他把这个钱也搞回来，怎么搞呢？他就托了在那亲戚朋友啊，包个楼啊，求他呀，他就开开后门呢，他自己亲属啊，开餐馆、开宾馆呢、啊，那吃喝的钱全部他是水进去了，人家不送也等送了，吃他的过来的。本来一百至两百块钱，他是两千块钱，他都搞了一千八。但是往往很多政府领导或单位领导，他没有认真的去思考这个问题，没有细细的去考虑这个问题。所以这边抓了通货的，那边又有通货的，这个是一个链条。毛泽东那个时候，他抓到了上了多少万，强迫他召开群众大会公审，叫公审，公开审判，强迫谁敢？你看还有谁敢？真的是被胡锦涛执政的时候。稍微紧了一点，你偶尔来套屋里抓一个受贿出来，但是人人不够。你看那个干部，你土管的干部，你你你你卫生组织干部，你要搞名堂，我都开除你。你要是严重的，开除我还不够，我要戴个帽子，管制起来，叫群众管理，就劳天天劳动，还管不了的事。你说现在浪费多大？一个轿车利用率很低，一般的开除制只是一个人做。两个人做，整个全社会是个极大的浪费。你既是家庭浪费，也是社会浪费。把公路全部堵死了，高消费，个人高消费。公路呢又铺不开盐，拥挤。再一个呢，加上路的质量又差，所以就是恶性循环，是搞不完，搞不了，还是决心不大。应该就是这个体制出问题了，像你们以前的体制跟现在体制完全不一样。道理是一样的，他现在就是没有这个能耐去做这个事。对不对？嗯，毛泽东他是不管的。你说谁是国家主席？他说你不行就不行。你现在还有这样的人吗？我去年回去就碰到一个大队支部书记，原来是统一部的一个干部干部，要他下乡登点，要挂挂一个支部书记。嗯，他跟我摇头，他我这个工作没办法搞下去。那你碰到什么困难？搞形式啊，没办法。我说什么形式？他要我们。在那个金银花，这是脱贫，树苗拿来了，老百姓都是老头儿，有三人挖的坑也栽了，栽了也没人管理，天一干是全部死掉了。
张明不知道他死了，因为金银花活了。他<笑>他配了金银花，很感激。金银花还没活，怎么开花呢？啊，是。没活，没有红柑鸡。就是。那那么配了红柑鸡以后呢，他就要你报产量，没有产量，因为你这个项目立了，你立了这个项，你得了国家这个钱，那么你就把这个当地回事了，你做一个项目申报，没有增，没有没有收获。也说有收获，弄虚作假了。而而且到了过年的时候，还要提高百分之二十，脱贫了。这个这个，根都死掉了，就没有，等于是个头发。怎么还要算产量呢？还要算，老百姓提高了人均生活水平多少？不报也得报，不报你这个领导是耽误着，还要追究责任，真的是个怪现象。你在在金银花的时候，应该东东南县里面的干部下属在，你跟我包五颗，五颗包活，你这交谁的亏呢？活了你就有金银花了，你这布置下来，管你摘没摘，管你死没死，这个跟五八年波高波高峰有什么区别呢？那你一个大地是这样吹，我一个公社又是那样，一个乡又是那样吹，一个县又是那样吹。一个省又吹，吹到中央，中央不知道糊里糊涂的，老百姓提高了生活水平，统计口有有数字，是啊，这就叫官僚主义，这叫官僚主义。他这种工作作风呢，就叫教条主义。教条，死板的，是不是？嗯。上往下压，报产量不报也罢，就教条。专门叫你死，你不是死啊？你还活呀？还算得奖金呢。现在干部都是完全脱离了，是罪。你要叫我升了。惠州哪个富人有那个权利，过独自过河混吃混吃来，去搞调查研究？我要调查很多问题出，他当官都调查不出来，是不是？我到小区里过一下，我就知道小区里存在的问题，他就不知道。整天在那瞎指挥，严重的脱离群众，严重的脱离现实。